ஒரு ஆறு பிடிச்ச விதம் அப்புறம் நான் என் ஃப்ரிட்ஜை கட்டி பிடிச்சி திக்கிற விதம் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இது ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோர் வீடியோ தான் அப்படின்னு இது ரொம்ப நாள் பெண்டிங் வீடியோங்க எனக்கு ரொம்ப நாள் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோர் போடணும்னு ஆசை ஆனால் ஏன் நான் போடாமலே இருந்தேன்னா எனக்கு அந்த சைட் பை சைட் டோர் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசை சரி அதை வாங்கிட்டு போட்டுக்கலாமே அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ஆனால் நான் இன்னும் வாங்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அப்புறம் தான் எனக்கு தோணுச்சு சரி அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது ஒரு வீடியோவை போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜில் நாம் எப்படி வந்து திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கோம் இதில் நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறோம் இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம நேர்களோட மக்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோணுனதன் விளைவு தான் இன்றைய வீடியோ பார்ப்போமா இந்த ஃப்ரிட்ஜில் ஒட்டி வச்சுருக்கிற எல்லா விஷயமுமே பொண்ணுங்களோட சம்மந்தப்பட்டது தான் அதுலேயும் பர்டிகுலர்லி ரெண்டாவது பொண்ணு அது பயங்கரமாக ஏதாவது வரைஞ்சிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி வரைஞ்சதுலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த அம்மாவை இப்படி ஒட்டி வச்சுருவாங்க அதெல்லாம் தான் இது இதுலேயும் பர்டிகுலர்லி அவங்க அப்பாவோட பர்த்டேக்கு கொடுத்தது இது நோட் பண்ணுங்க மக்களையும் நோட் பண்ணுங்க என்னடி சொல்கிற நீ என்ன சொல்கிற குட்டி பொண்ணாக இருக்கும்போது நிறைய வரைஞ்சிச்சு இப்போ பெருசாகிட்டு வரைய எடுத்து விட்டுருச்சு ஸோ அதெல்லாம் மட்டும் நான் பத்திரமா வச்சுருக்கேன் இன்னும் நிறைய உள்ளே இருக்குது இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜு திறந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போவோம் சத்தியமாக நான் பெருசாக ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டுலேருந்து விஜய்க்கு தவிர்த்து எனக்கு அதனால் எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்ச விலையை நான் சொல்கிறேன் அதோட ரொம்ப முக்கியமாக ஒன்று சொல்லணும் இந்த பாப்பா வந்து கத்திட்டே இருக்கும் கதவை திறந்தோடனே கொஞ்சம் நேரம் கீ கீன்னு கத்தும் அதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா வந்து இப்போ நம்ம கதவை திறந்து வச்சு தான் பேசி ஆகணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கிறதுலேருந்து ஆரம்பிப்போம் இங்கே வந்து டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் ஆனால் நான் டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் வைக்க மாட்டேன் எல்லாத்தையும் வைப்பேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு அழகான ஹைஃபை ஃப்ரிட்ஜ் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது ஏதோ உங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி உங்கள் பக்கத்து வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி ஒரு சராசரி ஃப்ரிட்ஜ் தான் நான் வச்சுருப்பேன் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நான் சாக்லேட்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயம் என் ஃப்ரிட்ஜில் பெருசாக இருக்காது இதில் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் தவிர்த்துடுவேன் ஏன்னா பசங்களுக்கு வந்து ஏன் வச்சோன்னா எடுத்தோன்னு காலி பண்ணிவிடுங்க அது ரொம்ப கெடுதல்ன்றதுனால ரொம்ப ரேர் வீட்டுக்கு யாராவது வராங்க அப்படின்னா தான் நான் வாங்கி வைப்பேன் உள்ளே இருக்கிற சாக்லேட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு டார்க் சாக்லேட்டு எல்லாமே செவன்ட்டி பர்சன்ட் டார்க் சாக்லேட் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் இது வந்து காய்ச்சின பால் மீதி வச்சுருக்கிறது நான் ஆக்சுவலி எல்லாமே வந்து டார்க் சாக்லேட் வச்சுருப்பேன் அதுக்கப்புறம் யோகட் இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நான் எப்படி யோகட் சாப்பிட்லான்னா வந்துட்டு நீங்கள் வந்து பா இது பண்ணுவீங்கல்ல சாலட்ஸ் பண்ணுவீங்களா சாலட்ஸுக்கு வந்து யோகட் நல்லது அதுலேயும் கிரீக் யோகட் நல்லது கிரீக் யோகட் நம்ம வீட்லேயே பண்ணலாம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது தயிரை உரம் ஊற்றி அந்த தயிரை வந்து நம்ம நைட்டு ஃபுல்லாக வந்து துணியில் கட்டி வச்சுட்டோன்னா மீதி கிடைக்கிது இல்லை அதுதான் வந்து கிரீக் யோகட் அது பண்ணலாம் இது வந்து நான் சாலட் எப்போவுமே காலையில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாலட் வந்து இதுவும் பொமாக்ரேனட் சேர்த்து போட்டு தயிர் போட்டு சாப்பிட்றது அதில் நீங்கள் கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும் தி பெஸ்ட்டு சாலடு பயங்கர ப்ரோட்டீன் ரிச் சாலடு அது இது வந்து பசங்களுக்கு நான் ஸ்நாக்ஸுக்காக கொடுப்பேன் வேறு ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேன் இது வந்து பட்டரும் பெப்பரும் போட்டு வறுத்து கொடுத்துருவேன் அப்புறம் இது தஷ்மிக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் வந்து மஷ்ரூம் சூப் பண்ணுவேன் அதுக்காக நான் இதை வாங்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ கழுவி தான் உள்ளே வைக்கணுன்றது கிடையாதுங்க எப்போ யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ எடுத்து கழுவிக்கலாம் அதனால் நான் அதை அப்படியே உள்ளே வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய இது இருக்குது டேட்ஸ் உள்ளே வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் இருக்கு சீஸு பட்டர் இது எல்லாமே இருக்கு இந்த திங்ஸ் மட்டும் தான் இங்கே வச்சுருக்கேன் இந்த இடம் கொஞ்சம் பேக்டாக தான் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்போவுமே ஸோ இது அப்படியே மூடி அப்படி வச்சுருக்கேன் அடுத்து அப்படியே கீழே வந்தோன்னா இங்கே தான் வந்துட்டு ஃபுல்லாக பாக்ஸ் மட்டும் தான் வச்சுருப்பேன் அதில் வந்து இந்த கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா அப்புறம் என்ன காய் போடணும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வச்சுருப்பேன் அது எப்படி வச்சுருக்கேன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இது வந்து நட்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் நிறைய நட்ஸ் எல்லா நட்ஸையும் கலந்து இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் மொத்தமாக வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுருவேன் அப்பப்போ வேணுன்றது இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டு வச்சுட்டு இதில் காலி ஆனோடனே ஃப்ரீசரில் வந்து எடுத்து இதில் நான் ஃபில்லப் பண்ணிப்பேன் அதுக்கு கீழே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு வெள்ளமும் கருப்பட்டியும் வச்சுருக்கேன் நான் பசங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த சத்து மாவு கஞ்சி இல்லைனா வந்து ராகி கஞ்சி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம உளுந்தங்கஞ்சி அதெல்லாம் கொடுக்குறேன்னா கண்டிப்பாக இது தான் போடுவேன் இன்னும் சில நேரத்தில் நான் வந்து சாக்லேட் பவுடர் யூஸ் பண்ணி கூட சிலது பண்ணுவேன் அந்த டைம்லேயும் நான் ச
ஸோ இந்த பாக்ஸில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கீழேயே வந்துட்டு ஒரு டப்பா மாதிரி வரும் அது எதுக்குனா தண்ணி கிண்ணி வந்துச்சுன்னா அது கீழே வளைஞ்சிடுறதுக்கு ஸோ நான் எப்போவுமே அதுக்கு கீழேயுமே ஒரு டிஷ்யூ போட்டுருவேன் அது எப்போவுமே ஏன் நம்ம பொருட்களை அழுகும்னா இந்த தண்ணினால தான் அழுகும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருந்தாலுமே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருந்து எடுக்கும்போது அப்படி அப்படின்னு தண்ணி சொட்டும் இல்லையா அதனால் அழுகும் ஸோ கீழேயும் போட்டு வச்சுருவேன் மேலேயும் போட்டு வச்சுருவேன் இப்போ மேலே இருக்கிற அந்த பேப்பரை காணும் அதனால் மன்னிச்சுருவேன் அகெயின் இது வந்து லெமன் பாக்ஸ் ஸோ திஸ் பாக்ஸ் இஸ் டெடிக்கேட்டட் டு லெமன் அண்ட் நெல்லிக்காய் நெல்லிக்காய் வந்து எப்போவுமே ஈக்குவலாக இருக்குங்க நிறைய வாங்கி வச்சுருப்பேன் இப்போ நெல்லிக்காய் கிடைக்கல நேற்றும் பார்த்தேன் இன்றைக்கும் பார்த்தேன் இல்லை இது ஒரே ஒரு கண்ணே கண்ணு நெல்லிக்காய் தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அகே நெல்லிக்காவும் நான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்கிறேன் இது வந்து இடம் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல இப்படி வச்சுருப்பேன் இப்போதைக்கு எங்கே எங்கே இடம் இருக்கோ அங்கங்கே வச்சுருக்காங்க எப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வைக்கணும் அப்படி தான் வைக்கணும் இல்லை காய் வாங்கிட்டு வந்துட்டு எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணுமோ அப்படி ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன் இதுக்குள்ளே முருங்கைக்காய் இது வந்து நம்ம பாட்டில் கார்டு இது வந்து இதெல்லாம் நான் ஜூஸுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவேன் பாட்டில் கார்டும் சரி ஆஷ் கார்டு அதாவது நம்ம பூசணிக்காவும் சரி ரெண்டுமே நான் ஜூஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் அந்த ஜூஸுக்கு தான் அந்த எலுமிச்சை பழம் இஞ்சி அதெல்லாம் அந்த ஜூஸ் எப்படி போடுவேன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அகே இதில் வந்து வெண்டைக்காய் இருக்குது பார்த்தீங்களா நான் உங்களுக்கு ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்காக மேலே போட்டு வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா ஸோ அடியிலையும் இருக்கும் மேலேயும் இருக்கும் அப்படி போட்டு வச்சுருவேன் அப்போ தான் வந்து தண்ணி வந்து அப்படி வளைஞ்சி வளைஞ்சி அது கெடாமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதில் கொத்தமல்லி இருக்குது இதில் வந்து பச்சை மிளகா இருக்கு ஆ புதினா ஏற்கனவே காட்டிட்டு நான் பயந்துட்டேன் புதினா வைப்பானா ஸோ இதெல்லாம் தான் பாக்ஸு மொத்தமாக பாக்ஸ் இங்கே தான் வைப்பேன் இங்கே வேறு எதுவுமே வைக்கவே மாட்டேன் ஸோ அப்போ தான் நம்ம சமைக்கும் போதே எடுத்துக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சமைச்ச விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் இது வந்து உருளைக்கிழங்கு மிச்சம் இருக்கு இது பண்ணுது அப்புறம் பால் இதில் வச்சுருவேன் மோஸ்ட்லி மிச்சம் இருக்கிறது நிறைய பேர் வந்து பால் வந்து பாட்டிலில் ஊற்றி வைப்பாங்க எனக்கு அது செட் ஆகலை எனக்கு அது ஒத்து வரல ஸோ நான் பால் எப்போவுமே பாத்திரத்தில் தான் வைப்பேன் ரைஸ் வச்சுருக்கேன் மிச்சம் இருக்கிற சாம்பார் இதில் இருக்குது இது ரெண்டுலேயுமே தயிர் இருக்குது அகேன் தயிருமே நான் இதில் தான் வைக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது தயிர் நான் எவ்வளோ ஊற்றுறணும் எவ்வளோ மிச்சம் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் பாத்திரங்களை ஊற்றி வச்சுக்குவேன் ஸோ இது ரெண்டுலேயுமே தயிர் தான் இருக்குது இது ரசம் இப்போ இந்த மாதிரி சாம்பார் அண்ட் ரைஸ் ரெண்டுமே மிச்சம் ஆயிடுச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா மறுநாள் வந்து சாம்பார் ரைஸாக பண்ணிவிடுவேன் செம்ம சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த ரெசிபியும் முடிஞ்சால் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு எதுவும் யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆனால் ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து குக் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அது மறுநாள் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறது தான் நல்லது அப்படின்னு ரீசெண்டாக நான் நிறைய விஷயங்களில் படித்தேன் பார்த்தேன் கேட்டேன் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி ரைஸை வடித்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு மறுநாள் எடுத்து தண்ணியில் போட்டு வடித்தோ இல்லைனா வந்துட்டு நம்ம அவனில் வச்சு இது பண்ணியோ எடுத்து சாப்பிடும்போது ரைஸ்னால சில கெடுதல் இருக்கும்ல ஒயிட் ரைஸ் சாப்பிட்றதுனால கெடுதல் அந்த கெடுதல் வந்து பாதிக்கு பாதி குறைஞ்சிடுது அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டதால் நான் எப்பவுமே கொஞ்சம் நிறையவே வடித்து இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து மாவு இருக்கும் இட்லி கரைக்கிற மாவு வச்சுருப்பேன் சில நேரத்தில் நான் சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா பருப்புலாம் போ போட்டுட்டு ப்ரோட்டீன் மாவு இல்லைனா பெசரிட்டுக்கு பண்ணுற அந்த மாவு அது மாதிரி அரைச்சாலும் வச்சுக்குவேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி பூ வரும் அந்த பூ வந்து போட்டுட்டு மீதி வந்து இந்த மாதிரி வச்சுக்குவேன் ஏன் வந்து இந்த மாதிரி சில்வர் பாத்திரத்தில் இப்படி போட்டு கவருக்குள்ளே வைக்கிறேன்னா அப்போ தான் வாசம் வராமல் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜு வச்சுருக்கிற நிறைய பேருக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே பூ வைக்கும்போது அந்த பூவோட வாசனை சாப்பாடு எல்லாத்துலேயும் போயிடும் ஆனால் இந்த மாதிரி வைக்கும்போது சுத்தமாக அந்த மாதிரி ஸ்மெல்லே வராது பூவும் பயங்கரம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி வாடி போகாது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஆனாலுமே பூ பயங்கர ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பிரச்சனையே இல்லை அப்புறம் அகே முட்டை நான் வந்து நிறைய வாங்கி ஒரு விஷயம் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்துட்டு அது முட்டையாக இருக்கும் ஐம்பது அறுபது முட்டை கூட வாங்கிடுவேன் ஒரு வாரத்துக்கு காலியாக காலியாக வாங்கிக்கிட்டே இருப்பேன் வாங்கிட்டு வந்தவுடனே கொஞ்சத்தை வெளியில் வச்சுக்குவேன் இங்கே கொஞ்சம் வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையுமே இந்த இடத்துல வச்சுருவேன் எவ்வளோ மிச்சம் முட்டை இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பாத்திரம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நான் ரொம்ப ஹெல்த் கான்ஷியஸாக சமைக்கலனாலும் கொஞ்சம் ஹெல்தியான விஷயங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பேன் அதில் ரொம்ப முக்கியமாக வந்து சாப்பாட்டில் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் பார்த்துக்குவேன் அப்படி ஈஸியாக ப்ரோட்டீன் கிடைக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு வந்து முட்டை தான் க
இந்த ஃப்ரூட் ட்ரேல எதுக்கு இந்த வெஜிடபிள் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வெள்ளை பூசணிக்காய் அப்புறம் அவங்க பாத்தீங்கன்னா சுரக்கா அதெல்லாம் நான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன்னா ஜூஸ் போடுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவேன் பெரும்பாலும் கூட்டும் பண்ணுவோம் இருந்தாலும் கூட்டு பண்ணி அவ்வளவு விருப்பமா சாப்பிட மாட்டாங்க திரு அப்படின்றதுனால நான் வந்து இந்த ஜூஸா போட்டுருவேன் எப்படி பண்ணுவேன்னா காலையில எழுந்த உடனே இது ஒரு கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு இது கூட ஒரு ரெண்டு நெல்லிக்காய் இப்போ எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு ஜூஸ் போடுற ரெண்டு கிளாஸ் ஜூஸ் வேணும்னா ரெண்டு நெல்லிக்காய் அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை சும்மா கொஞ்சம்லாம் போட மாட்டேங்க நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை போட்டுட்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு அரைச்சிட்டு அந்த பல்ப் இருக்கு இல்லையா அந்த பல்போடையே குடிப்பேன் ஏன்னா காலையில் நம்ம வந்து வெறும் ஜூஸாக குடிக்கும் போது அது என்ன ஆகும்னா அதில் இருக்க ஃபைபர் நம்ம உடம்புக்கு சேராது ஃபைபர் நம்ம உடம்புக்கு சேர்ந்தால் தான் நல்லதுன்றதுனால மொத்தமாக பல்போடு அதை குடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நல்லா வடிகட்டியே குடிங்க போக போக எந்த அளவுக்கு முடியுமோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பல்ப் சேர்த்துக்கிட்டு அதோடு குடிச்சிங்கன்னா நம்ம அந்த ஜூஸில் என்னென்ன நல்லது நமக்கு கிடைக்குமோ அதெல்லாம் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஜூஸ் குடிச்சதால எனக்கு என்ன நல்லது கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உண்மையிலே சொல்கிறீங்க நல்லா முடி வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு நடுவில் வந்து எனக்கு பயங்கரமாக முடி கொட்டிடுச்சு நிறைய கொஞ்சம் ஹீமோகுளோபின்லாம் கம்மியாகி பயங்கரமாக முடி கொட்டிடுச்சு அப்போ தான் நான் இந்த ஜூஸ் குடிக்க ஆரம்பித்தேன் ட்ராஸ்டிக் சேஞ்சிங்க நல்லா தெரியும் நீங்கள் பாட்டு இந்த குட்டி குட்டியாக உங்களுக்கு முடி வளர்றது தெரியும் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது ஸோ கருவேப்பிலையும் நிறைய போடுங்க அதுக்கப்புறம் நெல்லிக்காயும் சேர்த்துக்கோங்க மறந்துவே மறந்துடாதீங்க இதெல்லாம் சேர்த்து ஜூஸாக குடிக்கும் போது வேறு லெவலில் இருக்கும் என் வீட்டில் தக்காளியும் சரி வெங்காயமும் சரி எக்கச்சக்கமாக வாங்குவோம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால நான் கிலோ கணக்கில் வாங்கி ஒரு ஃபுல் இது வந்து தக்காளிக்கே நான் டெடிக்கேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனால் இதில் வெறும் தக்காளி தான் இருக்குமானால் சொல்ல முடியாது நான் ஒருவேளை நிறைய காய் வாங்கிட்டேன் எனக்கு அந்த சைடில் இடம் பார்த்தலனா இதுலேயும் கொஞ்சம் சேர்த்துப்பேன் பட் மோஸ்ட்லி இந்த தக்காளி மட்டும் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குவேன் ஸோ இது தக்காளி இருக்கும் ரெண்டு தக்காளியுமே வாங்குவேன் நாட்டு தக்காளி பெங்களூர் தக்காளி நிறைய நேரத்தில் வந்துட்டு ரெண்டும் கலந்து சில விஷயங்கள் செய்யும் போது டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும்ன்றதுனால ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வாங்குவேன் அப்புறம் இந்த பக்கம் வாழைத்தண்டு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் நான் வாழைத்தண்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருப்பேன் வாழைத்தண்டு வந்து சட்னி பண்ணி யூஸ் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக வாரத்தில் ஒரு வாட்டியாவது எங்கள் வீட்டில் இந்த வாழைத்தண்டு சட்னி இருக்கும் பசங்க ஏன் சாதாரணமாக நானே கூட வாழைத்தண்டு கூட்டு பொரியல் எது பண்ணாலும் சாப்பிட மாட்டேன் ஆனால் அந்த சட்னினா சூப்பராக உள்ள போயிடும் கொஞ்சம் கூட மிஸ் ஆகாது நிறைய பேர் நம்மளால் சாப்பிட முடியுன்றதுனால வாழைத்தண்டு சட்னி சூப்பராக சாப்பிடுவோம் நாங்கள் ஸோ நீங்களும் உங்களுக்கும் அந்த ரெசிபி தெரிஞ்சிருக்கலாம் தயவு செய்து வாரத்தில் ஒரு நாள் இதை சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து நான் ஸ்கூலுக்கு ஸ்நாக்குக்கு கொடுத்து விடுறதுக்காகவே வாங்குவேன் ஸோ இப்போல்லாம் பெருசாக முன்னாடிலாம் வந்து சின்ன வயசாக இருக்கும்போது பிஸ்கெட்டு கேக்கு அதெல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சேன் இப்போலாம் டோட்டலாக அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் கொடுத்து அனுப்பிச்சேன்னா ஒன்று ஃப்ரூட்ஸ் கொடுப்பேன் இல்லைன்னா இது மாதிரி ஏதாவது வெஜ்ஜிஸ் அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பேன் ஸோ அதுக்காக வாங்குறது அதுக்கப்புறம் உள்ள வந்து இது எல்லாமே வந்து கவர் கவராக வாங்குற காய்கள் தாங்க இதில் வந்து கேரட் இருக்கு கண்டிப்பாக எவ்ரி வீக் நான் வந்து கேரட் வாங்கிடுவேன் கேரட்டும் பீட்ரூட்டும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா பீட்ரூட் ஜூஸுக்காக கேரட் வந்து நான் அப்படியேவும் சாப்பிட்டுருவேன் சில நேரம் வந்து ஜிம்முக்கு போகும்போது ஒரு கேரட் எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் அதை அப்படியே சாப்பிட்டுருவேன் இல்லைனா அதையும் ஜூஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம் கத்திரிக்காய் அந்த மாதிரி அப்பப்போ ஒரு வாரம் இந்த கத்திரிக்காய் பீன்ஸ் அதெல்லாம் வாங்கினேன்னா இன்னொரு வாரம் வேற ஒரு காய் வாங்குவேன் அண்ட் கண்டிப்பாக என் வீட்டில் வந்து கீரை இருக்கும் அல்மோஸ்ட் எவ்ரிடே இருக்கும் இல்லை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தான் கீரை இருக்க மாதிரி பார்த்துப்பேன் அதில் ரொம்ப முக்கியமாக முருங்கைக்கீரை இருக்கும் முருங்கைக்கீரை இருந்ததுன்னா சூப் போட்டு சாப்பிட்ருவோம் இல்லைனா பொரியல் பண்ணி இல்லைனா தோசையில் போட்டு ஏதாவது ஒரு வகையில் மாற்றி மாற்றி முருங்கைக்கீரை இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ ஏன் என் ஃப்ரிட்ஜில் கீரை இல்லைன்னா வந்துட்டு நாளைக்கு சாட்டர்டே சண்டே வர்றதால கீரையை வாங்கி ஸ்டோர் பண்ண வேணாம் அப்படின்றதுனால நான் அதை பண்ணாமல் இருக்கேன் இப்போ மண்டேனா கண்டிப்பாக கீரை வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருவேன் அன்னன்னைக்கு வாங்குற கீரையை அன்னைக்கு முடிச்சிருவோம் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா முட்டை நிறைய வாங்கிட்டு வருவேன்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி நான் ஸ்கூலில் பசங்க ஸ்கூலில் விட்டுட்டு வரும்போது அப்பா வீட்டு பக்கம் வருவேன் ஸோ நான் அங்கே இருக்கும்போது வாங்குற அதே கடையில் நிறைய முட்டை வாங்கிட்டு வந்துடுவேன் அப்படி இல்லைனா இங்கே பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு கடையில் அக்கா வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க ஸோ இதில் வச்சுட்டு வெளியில் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் யூஸ் பண்ணுறோன்ற மாதிரி முட்டையை வெளியில் வச்சுட்டு மீதி முட்டை எல்லாத்தையும் நான் அங்கே வச்சுருவேன் அதுக்கப்புறம் இங்கெல்லாம் வந்து பருப்பு இருக்குது வேர்க்கடலை நிறைய இருக்கும் எங்கள்
அதுல எவ்வளவு நல்லபடியா சாப்பிட முடியுமோ அப்படி சாப்பிடுவோம் இந்த ரேக் வந்து டெடிக்கேட்டட் டு மை டாட்டர்ஸ் சாதாரணமா பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டுல நிறைய சாக்லேட் அது இது கேக் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு காலகட்டத்தில் என் ஃப்ரிட்ஜில் நானும் வாங்கி வச்சிருந்திருக்கேன் ஆனால் இந்த பசங்க கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அதுங்களுக்கு ஆக்சஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரே நாள் இப்படி காலி பண்ணிவிடுங்க அது எப்படின்னு தெரியாது எந்த நேரத்தில் எடுப்பாங்கன்னு தெரியாது அப்படி வந்து எனக்கு வேணும் வேணும் கேட்டு காலி பண்ணிவிடுங்க நமக்கும் மனசு கேட்கறது கொடுத்துட்றோம் ஆனால் அதில் நல்லது இல்லைன்றதுனால நான் டோட்டலாக வாங்குறதே நிறுத்திட்டேன் பிரெட் எல்லாம் கூட இருக்காது பாருங்கள் பிரெட்டே நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேரு இப்போ இவங்க ஸ்கூலுக்கு போகணும் ஸ்கூலுக்கு வந்து ட்ரை ஸ்நாக் தான் எடுத்துகிட்டு போகணும் சாப்பாடுலாம் எடுத்துகிட்டு போக முடியாதுன்ற மாதிரியான நாட்களில் தான் நான் உங்களுக்கு பிரெட்டு டோஸ்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்து விடுவேன் ஸோ இது எல்லாமே நான் வந்து அவங்களோட பாஸ்தாக்கு யூஸ் பண்ணுற விஷயம் நான் வந்து பாஸ்தா பண்ணுறது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என் பசங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் கேட்பாங்க ப்ளஸ் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால அடிக்கடி நான் ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து விடுற விஷயம் ஒரு பாஸ்தாவாக இருக்கிறதுனால பாஸ்தாலாம் இங்கே இருக்குது அப்புறம் இந்த காஃபி பவுடர் வந்து மேடம் பெரிய மேடம் வந்து அவங்க நைட்டு படிக்கும்போது அவங்க காஃபி போட்டுக்கிறதுக்காக அவங்க வாங்கி வச்சுருக்காங்க இது கசு கசா அப்புறம் இந்த பேக்கிங் விஷயம் எல்லாமே தியாவுக்கு சேர்ந்தது தான் ஏன்னா வந்துட்டு அவள் தான் அப்பப்போ நான் கப் கேக் பண்ணுறேன் அந்த கேக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஏதாவது ஆரம்பிப்பா அது வாங்கினது இந்த ரெண்டு ஊர்காய் இதை பத்தி நான் சொல்லியே ஆகணும் எங்க வீட்டுல பெருசா யாரும் ஊர்காய் சாப்பிட மாட்டோம் ஊர்காய் வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் ரொம்ப நாள் கிடக்கும் ஆனா சரி ரொம்ப நாள் கிடக்குது அப்படின்னு தூக்கி போட்டேன்னா அப்ப பார்த்து திரு வந்து நான் எனக்கு ஊர்காய் வேணும் ஏன் ஊர்காய் வாங்கியே வைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால அப்பப்போ ஊர்காய் வாங்கி சும்மா கொஞ்ச நாள் அது இங்க இருந்துட்டு மறுபடியும் வெளியில போகும் அதுக்குதான் இந்த ரெண்டு ஊர்காய் இருக்கு யாப்பிட்டு வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ப்ரோபயோட்டிக் ட்ரிங்க் அதுவும் ரொம்ப பிடிக்க கூடாது இருந்தாலும் தஷ்மிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றதுனால அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அது வாங்கி வைக்கலான்றதுனால எப்பயாவது அப்பப்போ வாங்கி வைப்பேன் அது இருக்கு கூமப்பூ இருக்கு கசகசா இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் இங்கே இருக்கு அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபுல்லாக ஹோம்மேட் பவுடர்ஸ் அண்ட் பேஸ்ட் இருக்கும் எக்ஸப்ட் இது ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன இருக்குன்னா இதுக்கு ரசப்பொடி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் ரசப்பொடி இருக்குங்க ரசப்பொடி வந்து நான் வெறும் ரசப்பொடி போட்டு ரசம் வைப்பேன் இல்லை நான் வீட்டில் மிளகு சிறகம்லாம் வைக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அது இன்னொன்று ரசப்பொடி சேர்ப்பேன் ஐதவே எனக்கு ரசப்பொடி ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றதுனால ரசப்பொடி கண்டிப்பாக இருக்கும் அடுத்து இன்னொரு பொடி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது அண்ட் வந்து எனக்கு ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நான் லவ் ஆகிட்டது வந்து கருவேப்பிலை மேலே பிகாஸ் முடி வளர்க்குதுன்றதுனால அதனால் கருவேப்பிலை பொடி வச்சுருக்கேன் அப்பப்போ இட்லியில் போட்டு சாப்பிட்றது அப்புறம் சாப்பாட்டில் போட்டு நெய் போட்டு சுடா சுட்டு அப்படி ஒருத்தி சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேற லெவல் டேஸ்டில் இருக்கும் அந்த கருவேப்பில் பொடி இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் காலி ஆயிடுச்சு மறுபடியும் பண்ணணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இஞ்சி பூண்டு நிறைய வாங்கி இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்குவேன் அப்புறம் இஞ்சி வந்து வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம துருவி போடுவோம் நிறைய விஷயங்கள் தனியாக விஷ யூஸ் பண்ணுவோம்ல அதனால் தனியாகவும் வச்சுப்பேன் இங்கேயும் வச்சுப்பேன் பூண்டும் தனியாக அங்கே வெளியில் இருக்கும் இது வந்து உளுந்து பொடி நானே வீட்டில் பண்ணுற உளுந்து பொடி இது வெறும் உளுந்து சாதாரணமாக உளுந்து பொடி எப்படி பண்ணுவோம் உளுந்தும் அரிசியும் போட்டு பண்ணுவாங்க உளுந்து அரிசியும் வறுத்துட்டு பண்ணுவாங்க இல்லையா இதில் ஆனால் நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் நட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துருப்பேன் ஏன்னா நட்ஸை தூள் பண்ணி மேலே போட்டு கொடுத்தா என் பிள்ளைங்களுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது பிடிக்க மாட்டேங்குதுன்றதுனால மொத்தமாக நான் பவுடர் பண்ணி வச்சுருவேன் இதை அப்படியே நான் அதை கஞ்சியாக பண்ணி கொடுத்துருவேன் ஸ்கூலுக்கு ஸ்நாக்காக கொடுக்கும் போதும் இந்த கஞ்சியும் கொடுப்பேன் ராகி மாவு கஞ்சியும் கொடுப்பேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம மண்ணா கஞ்சி மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லாமே சேர்ப்போம் இல்லையா அந்த ஹெல்த் மிக்ஸ் அந்த மாதிரியும் பண்ணி அந்த கஞ்சியும் கொடுப்பேன் அகைன் இது இட்லி பொடி எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் இட்லி பொடி எப்போ பண்ணாலும் வந்துட்டு எல்லாருக்குமே போகும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே ஸோ நான் பிரி நிறைய பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு பாட்டில் அங்கே இங்கே நமிச்சு வைப்பேன் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த இட்லி பொடி எப்போவுமே இருக்கும் ஸோ இப்போ அரைச்சி பாதி அளவுக்கு முடிஞ்சிச்சு இதையும் அரைச்சி வைக்கணும் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது அன்ஸ்வீட்னு கொக்கோவா பவுடர் இது வந்து நான் வாங்கி வச்சுட்டு இதில் நான் சொன்ன மாதிரி நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லைனா வந்துட்டு அந்த கருப்பட்டியோ இல்லை நம்ம பண வெள்ளமோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று போட்டுட்டு நான் பசங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் இப்போ நான் பனானா மில்க் ஷேக்லாம் அடிக்கிறேன்னா பனானா மில்க் ஷேக்கோட பனானா போட்டுட்டு கூட இது போட்டுட்டு பால் போட்டுட்டு நாட்டு சர்க்கரை போட்டு கொடுத்துருவேன் அது வந்து பயங்கரமாக வந்துட்டு மில்க் ஷேக் மாதிரியே இருக்கும் என் பசங்களுக்கு ரொம்
என் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம் நார்மலாவே என் ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி தான் கிளீனா இருக்குமா ஆனா உண்மையிலேயே கிளீனா தாங்க இருக்கும் எனக்கு எப்பவுமே கிளீனா தான் பிடிக்கும் அதை விட ரொம்ப முக்கியமா திருவுக்கு கிளீனா இருந்தா தான் பிடிக்கும் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் இன்னும் நிறைய சாப்பாடு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சாலே திருவுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அதனால மோஸ்ட்லி அவங்க என்னைக்காவது திறந்தாங்கன்னா ஏன் இப்படி வச்சிருக்கேன்னு கேட்பாங்கன்றதுனால எப்பவுமே ஃப்ரிட்ஜ் கிளீனா தான் இருக்கும் கிளீனா இருக்கு அப்படின்னும் போது நமக்குமே சாப்பாடு வைக்க எடுக்க ஒரு ஃபீலிங்கா இருக்கும் ஆனா நீங்களும் எப்பவுமே ஃப்ரிட்ஜ் முடிஞ்ச அளவுக்கு கிளீனா வச்சுக்கோங்க இப்ப ஃப்ரிட்ஜ்ல என்னென்ன இருக்கு நான் ஏன் வச்சிருக்கேன் அதான் நீங்க தெரிஞ்சுட்டீங்க மேல ஃப்ரீசர்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாக்கணும் இல்லையா பாப்போம் எஸ் இந்த வீடியோட ஆரம்பத்துல வந்து நான் சைட் பைஸ் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும்னு மென்ஷன் பண்ணிருப்பேன் இல்லையா அதுக்கு ஒரே காரணம் இந்த ஃப்ரீசர் தாங்க எனக்கு இந்த ஃப்ரீசரே பத்தல அதனால தான் நான் வந்து நிறைய வாங்கணும் வேற ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும் வேற ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும்னு நினைப்பேன் இருந்தாலும் இந்த ஃப்ரீசருக்குள்ள என்னால எதெல்லாம் அடைச்சு வைக்க முடியுமோ அதெல்லாம் அடைச்சு வச்சிருக்கேன் இந்த இந்த ஒரு வீடியோ ஒன்று சொல்லுவாங்கல்ல அந்த பூனை எல்லாம் பேசுவோம்ல எனக்கு ஏதாவது பண்ணிட்டு போயிடுவேன் ப்ரோ அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் ஏதாவது பண்ணிட்டு போயிடுவேன் ப்ரோ அப்படின்னு கத்துற அளவுக்கு நான் இதுக்குள்ள திங்ஸ் வைப்பேன் ஆக்சுவலி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நட்ஸ் எல்லாத்தையும் இங்கே வாங்கி வச்சுருவேன் மொ மொத்தமாக நிறைய வாங்கி இதில் வச்சுட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்னல கீழே ஒரு பாக்ஸ் காட்டினல்ல அப்பப்போ தேவையானப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து அதில் கலந்து போட்டு வச்சுக்கிட்டு இப்போ நான் வந்து ஜிம்முக்கு போகும்போது எடுத்துகிட்டு போகிறது இல்லை எதுக்கு அது போடணும்னும் போது யூஸ் பண்ணிக்கிறது இல்லைனா அந்த ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க் எல்லா நட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க் பண்ணுவோம்ல அப்படிலாம் பண்ணும்போது அது கீழேருந்து யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அது காலியானோம் அப்படியே இங்கேருந்து எடுத்துக்குவேன் இங்கே காலியானோம் நான் கடையிலேருந்து வாங்கிக்குவேன் அவ்வளோதான் இது வந்து கார்ன்ஃப்ளார் இது வந்து கடலை மாவு இது வந்து மைதா மாவு இது மூணுமே வந்து நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற விஷயங்கள் அது வந்து சிக்கன் பொறிக்கிறதுலேருந்து ஏதாவது ஃப்ரை பண்ணுறேன் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது மூணுமே எனக்கு அதிகமாக தேவைப்படும் நான் வந்து இந்த பஜ்ஜி மாவு போண்டா மாவு அது வாங்க மாட்டேன் இந்த மாவு இருக்கு இல்லையா நம்ம கடலை மாவுலேயே வந்துட்டு நானே ரெடி பண்ணிக்குவேன் உங்களையும் பலர் அப்படி தான் ரெடி பண்ணுவீங்க ஏன் வாங்க மாட்டேன்னா எனக்கு அதில் வேறு ஏதாவது கலப்பாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுனால நான் இதுலேயே வாங்கிக்குவேன் அதனால தான் அவ்வளோ அதிகமாக இருக்காது அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சாதாரணமாக ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஐஸ் ட்ரீ ஒன்று கொடுப்பாங்க அந்த ஐஸ் ட்ரேவை நான் தூக்கி போட்டேன் ஏன்னா எனக்கு இடம் நிறைய தேவைப்படுது அது கிட்டத்தட்ட பாதி அளவுக்கு வந்துச்சு ஸோ அதனால அதை நான் தூக்கி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ ஐஸ் கியூப்ஸ் வேணும்னா இந்த ட்ரேல ஊற்றி வச்சுக்கிறது யூஸ் பண்ணிக்குவோம் சாதாரணமா இது என்னன்னா வந்துட்டு ஐஸ்கிரீம் இல்லை பாப்ஸ்டிக்ஸ் தானே இது இதுல வந்து நான் வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சு இதை வந்து காலையில் எழுஞ்ச ஒன்று வந்து ஃபேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்களே அதை நான் இதுதான் யூஸ் பண்ணுவேன் தஷ்மைக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ காலையில் எழுஞ்சிட்டு நம்ம ஃபேஸ்ல வந்து இது ஃபுல்லா வந்து மசாஜ் கொடுக்குற மாதிரி ஃபுல்லா கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்க ஃபேஸ்க்கு அது அவ்வளோ நல்லது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களால எது முடியுமோ அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் இதை வச்சிருக்கேன் அடுத்து மில்க் மில்க் நான் நிறைய வாங்க மாட்டேன் ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் தான் வாங்குவேன் தேவைன்னா இந்த மாதிரி மில்க் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு தயிர் வேணா தயிர் ஊற்றிக்குவேன் ஏதாவது வேணும்னா அவசரத்துக்கு யூஸ் பண்ணிப்பேன் பெரும்பாலும் நிறைய பால் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா தியா தஷ்மியோட பீடியாட்ரிஷன் வந்து பாலே குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க அன்லசர் அதர்வைஸ் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி மாட்டு பால் கறந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு தெரியாத வரைக்கும் எந்த பாலுமே நீங்கள் பெரும்பாலும் கொடுக்காமல் இருக்கிறது குழந்தைங்களுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லிட்டால பெரும்பாலும் அதை நான் அவாய்ட் பண்ணிடுவேன் முழுசாக பண்ண முடியாது பிகாஸ் பால் இல்லாமல் வாழ முடியாது இது சரியா இல்லைன்னு தெரிஞ்சாலும் அதுதான் யூஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா நீங்கள் பசும்பால் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லது ஸோ இதெல்லாம் அருகே நட்ஸ் தான் இது வந்து பருப்பு இங்கே வந்து தனியாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி நான் வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சு அடிக்கடி வெளியில் வச்சா கெட்டு போயிட்டுன்ற மாதிரியான விஷயங்களை பெரும்பாலும் இங்கே வச்சுக்குவேன் இது வந்து நம்மளோட ரவை அதாவது சம்பா கோதுமை ரவை இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான விஷயங்களும் நான் வச்சுக்குவேன் ஏதாவது இது தான் வைப்பேன்னு கிடையாது இப்போது மாற்ற 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 எனக்கு ஏதாவது கெடுது இல்லை கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் வெளியில் இருந்துச்சு அது உள்ளே வைக்கணும் ஃப்ரீசரில் வச்சா நல்லது அப்படின்னு தோன்ற விஷயங்களை நான் டக்குனு ஃப்ரீசருக்கு மாற்றிடுவேன் அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி தான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் கண்டிப்பா இது இதுக்கு தான் அப்படின்னு நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் கீழேயும் சரி மேலேயும் சரி எது எனக்கு இடம் இருக்கோ அதுக்கு 
இப்போ கடைசியாக இருந்து ஒரு மூணு தேங்காவை இந்த மாதிரி பொடி நறுக்கி உள்ளே வச்சுருக்கேன் மீட் ஃப்ரீசரில் வைப்பீங்களா அப்படின்னா என் வீட்டில் மீட்டை ஃப்ரீசரில் வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ரேர் ஏன்னா திருவுக்கு வந்து அந்த மாதிரி வைக்கிறது பிடிக்கவே பிடிக்காது நான் எந்த கடையிலேருந்து வாங்க மாட்டேன் இந்த மீட்டுக்கான ஷாப் இருக்கும்ல அது மாதிரி வாங்க மாட்டேன் நம்ம பக்கத்து தெருவில் கண்ணுக்கு முன்னாடி கட் பண்ணி கொடுப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி கடையிலேருந்து மீட்டு வாங்குவேன் அப்போவே சமைப்பேன் ஒரு வேளை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போட்டுட்டு கொஞ்சம் மிச்சம் வைக்கிறோம் இல்லை மட்டன் வாங்கிட்டோம் இன்னைக்கு சமைக்க வேணாம் நாளைக்கு போகணும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் அது வந்து நல்லா கழுவிட்டு மஞ்சள் தூள் உப்பு தூள்லாம் போட்டுட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுருவேன் ரொம்ப கொஞ்சம் அளவு தான் நான் மீட் வாங்கினாலும் அரை கிலோ வாங்குவோம் ஏன்னா வாங்குறது அப்பப்போ சமைச்சிருவேன் பெருசாக வாங்குறது மிச்சம் வைக்கிறது கம்மியாக தான் இருக்கும்ன்றதுனால அதுக்குன்னு நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி பாக்ஸில் தான் வைப்பேன் நான் வேறு உடனே அது சிக்ஸ்டி ஃபைவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்துட்டு ஏரா வாங்கினாலும் எப்பயாவது வைக்கணும்னா கழுவி இதுக்குள்ளே வச்சுருவேன் மஞ்சள் தூள் உப்பு தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக போட்டு தான் உள்ளே வைப்பேன் அதுவும் வந்து ஒரு ரெண்டு நாளுக்குள்ளே எடுத்துருவேன் நிறைய நாள் வைக்கலாம் தாங்க ஆனால் திரு வந்து ஐயே எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்கன்றதுனால நான் அதுக்குள்ளே போக மாட்டேன் நீங்கள் தயவுசெய்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க மீட்டை ஸ்டோர் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்டோர் பண்ணதை எடுத்து சமைச்சிடணும் எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் வெளியில் வச்சு மறுபடியும் அதை கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஃப்ரீசரில் வச்சு அப்படி மட்டும் பண்ணாதீங்க ஒரு வாட்டி எடுத்தீங்கன்னா அதை சமைச்சிடணும் இல்லைன்னா எவ்வளோ நாள் கழிச்சு வேணால் நீங்கள் எடுக்கலாம் இங்கே அகே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டாணி இருக்குது இந்த பட்டாணி வந்து நான் கடையில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பட்டாணி வாங்கி அதை உரிச்சு இப்படி வச்சுருவேன் அந்த ஃப்ரோசன் பட்டாணி நான் பெரும்பாலும் வாங்க மாட்டேன் அகே வேறு வழி இல்லை எனக்கு டைம் இல்லை அவசரமாக தேவைப்படுது இது இது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வாங்குறது தவிர்த்து மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணிவிடுவேன் இதில் வந்து பருப்பு அவசரமாக ஊற வைக்கிற பருப்பு மிச்சம் இருக்கிற பருப்பெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கவரில் போட்டு இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சுக்குவேன் ஓகேவா இது வந்து கான்ஃப்ளிக்ஸு என் பசங்க வந்து கெஞ்சி கூத்தா வாங்கி வைக்கிற விஷயம் நான் எதுவுமே நிறைய லாட் அந்த பெரிய அதிகமாக அளவில் வாங்க மாட்டேங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு இடம் இல்லை அப்படின்றது ஒன்று இன்னொன்று வந்து கடை இருக்குது நிமிஷத்தில் இப்போ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சொன்னால் பத்து நிமிஷத்தில் கொண்டு வந்து டெலிவரி பண்ணுற மாதிரி வாய்ப்பு இருக்குன்னும் போது தேவைன்னும் போது அப்பப்போ வாங்கிக்கலாம் அப்பப்போ காலி ஆகிட்டோம் அப்படின்றதுனால நான் கம்மியாக தான் வாங்குவேன் ஸோ மிச்சம் இருக்கிற அந்த கான்ஃப்ளிக்ஸ் தான் இங்கே வச்சுருக்கேன் இது ஃபுல்லாக நட்ஸுங்க ஃப்ளாக் சீடு சியா சீடு அப்புறம் சன்ஃப்ளவர் சீடு அந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் இதில் இருக்குது இதுவும் நான் தேவையானப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணிப்பேன் காலியானதுக்கப்புறம் ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன் ஸோ ஹெல்த்தியான விஷயங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் நான் மோஸ்ட்லி ஃப்ரீசர் வச்சுருக்கேன் இவ்வளோ தான் இந்த ஃப்ரீசரில் இருக்குது ஆக்சுவலி ஃப்ரீசரில் இது மட்டும் தான் வைக்கலாம் ஆனால் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வைக்கலாம் மாவு கீவுன்னு வைக்கிறதுக்கு அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது எனக்கு அவ்வளோ தேவைகளும் இருக்குது ஆனால் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இடம் இல்லாதால நான் வைக்கல மாற்றணும் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் சரி கொஞ்ச நாள் இருக்கட்டுமே அப்படின்றதுக்கு நல்லா இருக்குது ஃப்ரிட்ஜு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை எனக்கு இடம் பார்த்தல பர்டிகுலர்லி ஃப்ரீசரில் இடம் பார்த்தல அப்படின்ற ஒரே ரீசனுக்காக நான் மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் கூடிய சீக்கிரம் மாற்றிடுவேன் மாற்றிட்டு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் டூரும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக போட்டு காட்டுறேன் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோர் அப்படிங்கிறது ஃப்ரிட்ஜு எப்படி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜு எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற என்னோடய அட்வைஸ் கிடையாது இந்த ஃப்ரிட்ஜை நான் எப்படி வச்சுருக்கேன் நான் எப்படி பயன்படுத்திக்கிறேன் இதில் இருக்கிற விஷயங்கள் நான் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற என்னோடய அனுபவத்தை உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிற ஒரு முயற்சி தான் இதில் நான் சில விஷயங்கள் தப்பாக கூட பண்ணியிருக்கலாம் இன்னும் இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு உங்களுக்கு கூட தோணலாம் இல்லை இது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் இது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு உங்களுக்கு தோன்ற விஷயத்தையும் இல்லை இப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோன்ற விஷயத்தையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்டில் பகிர்ந்துக்கோங்க அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த டோர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கை நான் உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெறுறேன் இணைந்திருந்த நண்பர்களை தொ